Ребята, всем привет! Шлю пламенный вам привет из прекрасной Сербии. Нахожусь сегодня в округе Воеводина на единственной возвышенности, которая называется Фрушка Гора. Почему я здесь нахожусь? Потому что здесь сосредоточено очень большое количество очень древних монастырей, фрушкогорских монастырей. Все монастыри датируются 11-15 веком. Каждый из монастырей по-своему уникален. Есть что посмотреть. Расстояния между ними не такие большие, от 1 до 10 километров, но тут даже существует целый паломнический тур посетить все эти монастыри. Но лучше, конечно, брать машину и ехать на машине, и как-то вот размеренно, да, оставаясь либо здесь, либо по очереди осматривая их, приезжая из города Новый Сад. Вообще здесь было сосредоточено 35 монастырей, православных монастырей. Но с течением времени до нас сохранились, дошли лишь 16. Вообще это место еще называют сербским Афоном, да? потому что здесь сосредоточение монастырей, очень важных монастырей. И первое, первое место, которое я хотела бы посетить, первый монастырь, называется Крушидол. Ребят, пойдемте внутрь монастыря, на территорию монастыря. С удовольствием с вами поделюсь своим путешествием. Сербия – православная страна, и здесь почти все верующие. Сербы очень чтят свое православие, и, между прочим, греков и русских называют православными братьями и сестрами. Неудивительно, да, что на этой территории, да, на территории Сербии, так много церквей и монастырей. Очень большое скопление монастырей в Сербии именно на Фрушкогоре. Это единственная возвышенность в округе Воеводина. И именно из-за этого Фрушка Гору называют еще сербским Афоном. Монастырь Крушидол был возведен в начале 16 века епископом Максимом, это бывший правитель Сербии Георгий Бранкович, и его матерью Ангелиной. Это жена слепого правителя Сербии, на ком, собственно, и прервалась королевская династия Бранковичей. Данный монастырь был основан в 1509 году строительство продолжалось несколько лет, и он был основан вот, Ангелиной Сербской, да, в основном при ее участии, и она считается местной святой. Она была дочерью албанского князя и супругой сербского деспота. История нам рассказывает, Ангелина осталась одна с детьми, практически без средств к существованию. Но она не отчаялась и ради детей попросила поддержки у венгерского правителя. Тот помог ей приехать в Венгрию и даже дал в управление село. Ангелина перевезла туда и гроб с телом своего мужа после его смерти. Дело в том, что после погребения над его могилой возникло сияние, а мощи оказались нетленными. И в этом селе в Купиново была церковь. Ну, собственно, туда и принесли гроб. Когда проносили его мимо болезненного человека, сгорбившегося человека, произошло чудо. Мужчина исцелился. Ну и, конечно, Ангелина поняла, что Стефан свят, и она решила посвятить свою жизнь устроению храмов. Вообще история постройки этой церкви также связана и с Россией, потому что Ангелина выкупила на свои средства место под строительство храма, а остальные деньги, оставшиеся от ее состояния, она раздала нищим. А после этого она обратилась к русскому великому князю Василию Третьему с просьбой о помощи. И князь Василий Третий помог. Кроме храма построили также келье для монахинь. То есть так и появился Крушидольский монастырь, в котором Ангелина была настоятельницей. Ну, смотрите, на территории монастыря просторно. Вот здесь внутренний дворик монастыря. И, кстати, здесь была основана Белградско-Сремская митрополия. Это был главный сербский православный институт в Австро-Венгерской империи. Но, к сожалению, в 1716 году он был серьезно поврежден и почти сожжен во время битвы между турками и войсками Австро-Венгрии под Петроворадином. В огне погибли святые мощи, но осталась лишь рука святой Ангелины, которая хранится в Крушидольском монастыре и сегодня. 
Самое ценное сокровище в Куршидоле – это иконостас 15 века. Да, его надо видеть. Да, это пример византийской иконописи. Но хочу заметить, что монастырь Куршидол также является и усыпальницей для многих важных исторических личностей Сербии. То есть здесь династия Бранковичей, патриарх Арсений, король Милан из династии Абреновичей, принцесса Любица. А на сегодняшний день Куршидол – это женский действующий монастырь. Он имеет богатую коллекцию средневековых рукописей, печатных книг и икон. Ну а теперь направляемся дальше в один из старейших монастырей Воеводины. Это монастырь Гаргетек. Монастырь Гаргетек построен на фрушка Горе и в честь святителя Николая, очень почитаемого на сербской земле святого. Никаких точных сведений о дате строительства обители не осталось. Слишком часто враги нападали на эту святую землю, грабили, разоряли храмы, уничтожали фрески, драгоценные церковные книги и, между прочим, часто переписанные рукой монахов они жгли. В огне погибли и летописи, отражающие все основные события в жизни монастыря. По преданию, монастырь был построен в середине 15 века деспотом по имени Вук Бранкович. Огненный волк дракон. В честь своего отца Гургура Слепого. От его-то имени и появилось название монастыря. Примечательно то, что здание возведено было еще в так называемую предтурецкую эпоху сербской истории. Австро-турецкой войны в 17 веке монастырь был сожжен, сожжен и заброшен. Чем же богат Гаргетек? В монастыре хранится несколько ценных исторических артефактов. Например, привилегированная грамота от императора Австрии Леопольда I, дарованная митрополиту Исаи Джаковичу в 1691 году. И я бы сказала, самый важный и ценный предмет в коллекции этого монастыря – это икона Девы Марии Троеручицы. Она из Афонского монастыря Халандар. В храме Святого Николая сохранились фрески и старый иконостас, который является работой вели великого сербского мастера. А, стоит посмотреть и оценить. Также интересный факт. В 1920-х годах а, здесь проживали представители русского духовенства, которые были вынуждены покинуть Россию. В этот период функционировала, кстати, типография. К сожалению, монастырь очень пострадал от военных действий и во время Второй мировой войны. От взрыва в 1943 году колокольня и корпус, братский корпус, были разрушены полностью. Церковь была разграблена и частично разрушена. Иконостас сохранился, но все иконы были повреждены осколками, ну, либо осквернены. И опять история монастыря связана с Россией. Интересно, что в 2001 году к Пасхе на колокольню были подняты четыре колокола, которые были отлиты по заказу в Воронеже. На территории монастыря есть небольшая часовня в честь Серафима Саровского. Ну и стоит заметить, что данный монастырь считается одним из крупных духовных центров. Ребят, следующий монастырь, который я хотела бы посетить, находится в самом сердце, да, вот этой, а, этой местности, Воеводина, в самом сердце Фрушкогора, а, называется Хопова этот комплекс. Он включает Новое Хопово, Ново Хопово и Старо Хопово. Конечно же, я должна сказать, что данный комплекс считается самым большим. И что интересно здесь, примечательно, это то, что а, здесь видно сочетание и средневековой сербской архитектурной школы, и европейской, и даже исламской. Мы с вами сейчас постараемся все увидеть внутри, если, если нам позволят снимать. Вот они находятся, эти два монастыря друг от друга на небольшом удалении, 2 километра по указателям, по карте 3 километра. Посмотрите, какая красота, на солнце все сияет. Про съемку нам ничего еще не сказали. Надеюсь, что снимать можно. 
Я хочу сказать, что не во всех монастырях можно снимать, поэтому не везде я смогла а, что-то запечатлеть внутри. Ну и надо следовать а, традициям и уважать. Поэтому... Здесь продается домашний мед, ракия, конечно же. Видите, разные виды. Итак, монастырь Хопова. Хопова построен в XVI веке правителем Георгием Бранковичем. Монастырь Хопова считается самой крупной среди средневековых монастырей Фрушка горы. Итак, в 1555 году сюда перевезли мощи святого Феодора Тирона, который был сожжен за отказ приносить жертвы языческим богам. Фрески Нового Хопова считаются одними из важнейших культурной истории сербов, и имя мастера, к сожалению, история не сохранила. Центральная часть церкви разрисована фресками, и авторство культурологи установить не могут. Но считается, что роспись принадлежит рукам одаренного мастера с горы Афон. Вообще монашество поддерживало особые связи с Россией и святой горой Афон. Монахи из Новохопова часто отправлялись в Россию за помощью. Русский царь в 1641 году дал грамоту монастырю, в которой было сказано, что монахи из этого монастыря, которых в то время было 60, могут каждые 7-8 лет приезжать в Россию за помощью. В 18 веке в монастыре была школа живописи во главе с влиятельными российскими художниками. В общем-то, их работы сильно повлияли на дальнейшую сербскую церковную живопись. В 1920 году монастырем Новохопова управлял игумен Пантелеймон. В этом же году монастырь стал женским. Русские монахини, приехавшие в Сербию после Октябрьской революции, нашли здесь убежище. Монастырь был передан русскому сестричеству 78 монахинь из монастыря Лесне. Игумении этой обители стала Екатерина, в миру графиня Евгения Ефимовская. Может быть, Ефимовская? Не знаю. Она возродила женское монашество в Сербии, традиции которого были утрачены за время турецкого владычества. Также Упоминается, что в Хоповском приюте жили и русские дети, потерявшие родителей или брошенные на произвол судьбы. И за 20 лет существования в приюте было воспитано более 500 детей. Екатерина была близка к царской семье Романовых. И с русскими монахинями пришли также и 16 русских иермонахов. Вот такая, собственно, трагическая судьба у монастыря Нового Хопова. Так хочется спросить, сколько же еще будут разрушаться культурные ценности из-за глупости и войн человеческих. на территорию монастыря старая хопова старая хопова монастырь этот посвящен святому пантелеймону нового хопова монастырь посвящен э, святому николаю а данный святому пантелеймону вот я на территории данного монастыря считается что этот монастырь самый маленький из всех монастырей э, фрушка горы что, пойдем? Пойдемте внутрь посмотрим. Очень уютно здесь. Очень а, красивый храм. Не знаю, ощущение такое, что здесь вот в окружении деревьев, да, пиков Фрушка горы. А Где-то он посерединке в очень уютном месте находится. Этот монастырь находится уединенно а на его территории дорога заканчивается. То есть случайно, вот проезжая мимо, его посетить ну никак нельзя. Точная дата закладки монастыря ну, неизвестна. 
Однако, согласно преданию, монастырь Старо-Хопова был основан между 1496 годом и 1520 годом деспотом Георгием Бранковичем, который в монашестве носил имя Максим. Какая интересная рыбка тут на входе. Монастырь Старохопова по праву считается одним из самых красивых в Сербии благодаря своей уютности и гармонии, и благодаря его положению. И я хочу сказать, что это действительно так. Гордостью монастыря стала церковь святого Пантелеймона некогда бывшая одним из крупнейших культовых сооружений в регионе. В 1752 году старая деревянная церковь была отстроена заново, уже из камня. Именно она сохранилась до наших дней. Внутри церкви расположен великолепный иконостас, украшен красивой резьбой, и автор очень известный художник сербский. К сожалению, во время Второй мировой войны церковь была сильно повреждена однако вскоре отреставрирована и вновь открыта для прихожан. Место очень уютное. Здесь находится магазин. Можно купить свечи и поставить свечи. Ребят, будучи а, в регионе да, Воеводина и Фрушка гора, Фрушка гора, так, надо уйти с дороги, а, я не могу не рассказать и не остановиться вот в этом а, интересном месте, исторически важном месте. Это антенна, которая была атакована, бомба бомбардирована НАТО в 99 году, если я не ошибаюсь. И до сих пор, в общем-то, сербы ее не воссоздают, не реконструируют, а оставили ее как напоминание о прошедшей войне. Ну и вот проезжая, да, пролег... мой путь пролегает мимо данной антенны, проезжая здесь, я не могла не остановиться, не посмотреть. Знаете, вообще говорить о войне очень больно, особенно сейчас, особенно вспоминая. То есть я была свидетелем и этой войны в том числе ну да я была в общем то еще ребенком но не понимать этого было невозможно и сейчас когда ты проезжаешь по этим местам ну, это больно все это видеть это больно я надеюсь что в мире будет царить мир все будет хорошо